হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু আর জি এম অনলাইন ক্লাসেস আর জি এম এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানাই আরও একবার স্বাগত আমাদের যে টেট পরীক্ষার জন্য স্পেশাল ক্লাসেসগুলো চলছে অর্থাৎ আমরা লাস্ট টেন ইয়ার্স সি টেট পরীক্ষার সমস্ত সাবজেক্ট থেকে কোয়েশ্চেন কমপ্লিট করানোর যে দায়িত্বটা নিয়েছি আজকে সেটারই কিন্তু আরও একটি পর্ব আলোচনা করব যেখানে আমরা আলোচনা করব সেন্ট্রাল টেট জুলাই দু হাজার পেপার ওয়ান ফার্স্ট পেপার নিয়ে ঠিক আছে তো প্রত্যেকটা প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নের সাথে চারটা করে অপশানস তোমরা পাবে তিরিশটা কোয়েশ্চেন তোমরা এখানে পেয়ে যাবে সেই পরীক্ষা যেই তিরিশটা প্রশ্ন এসেছিল তো তোমরা প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো এবং নিচে কমেন্টে অথবা লাইভ চ্যাট অপশানও তোমরা কিন্তু জানাতে পারবে তো প্রথম প্রশ্নে চলে আসি প্রথম প্রশ্নে বলা হচ্ছে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট বা শিক্ষার অধিকার আইন দু নয় নিম্নলিখিত গঠনগুলির মধ্যে কোনটি সমর্থন করে শিক্ষার অধিকার আইন দু হাজার নয় নিম্নলিখিত কোনটার ক্ষেত্রে সমর্থন করে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বিচ্ছেদ মূলধারা নাকি সমন্বিত শিক্ষা সঠিক উত্তর হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা বা ইনক্লুসিভ এডুকেশন ইনক্লুসিভ এডুকেশন হচ্ছে তোমার ক্লাসরুমে তুমি ডিফারেন্টলি এবেল চিলড্রেন যারা রয়েছে যাদের মধ্যে কিছু ফিজিক্যালি বা কিছু মেন্টালি চ্যালেঞ্জ যারা রয়েছে তাদেরকে তুমি কতটা সাহায্য করতে পারছো কতটা তাদেরকে তুমি বাকি স্টুডেন্টদের মতন সমপরিমাণ সুযোগ সুবিধা দিতে পারছো সেটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশনের মূল তথ্য মূল কথা সো অপশন নাম্বার এ এখানে হয়ে যাচ্ছে ইনক্লুসিভ এডুকেশন নাম্বার দুই ড্যাশ হলো দর্শন যেসব শিশুর একটি নিয়মিত স্কুল ব্যবস্থায় সমাজ সরি সমান শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে ড্যাশ ইজ দ্য ফিলসফি দ্যাট অল চিলড্রেন হ্যাভ আ রাইট টু গেট ইকুয়াল এডুকেশন ইন আ রেগুলার স্কুল সিস্টেম মূলধারা বা মেইন স্ট্রিম বিশেষ শিক্ষা বা স্পেশাল এডুকেশন বহু সংস্কৃতি শিক্ষা বা মাল্টি কালচারাল এডুকেশন নাকি অন্তর্ভুক্তি বা ইনক্লুশন সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার ডি অন্তর্ভুক্তি বা ইনক্লুশন অন্তর্ভুক্তি বা ইনক্লুশন হচ্ছে দর্শনের সেসব বা যেসব শিশুর একটি নিয়মিত স্কুল ব্যবস্থায় সমান শিক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে নাম্বার থ্রি হচ্ছে একজন শিক্ষকের উচিত একজন শিক্ষকের কি উচিত একজন শিক্ষকের উচিত দেশ নির্দিষ্ট সংস্কৃতি ছাত্রদের উন্নতি করা বা উন্নীত করা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক পার্থক্যের বৈচিত্র্য উপেক্ষা করা যোগাযোগ করে যে সে শ্রেণীকক্ষে সমস্ত সংস্কৃতিকে সম্মান করে এবং মূল্য দেয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুলনা সর্বাধিক করে মানে একজন টিচারের কি উচিত ঠিক আছে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার সি যোগাযোগ করে করে যে সে শ্রেণীকক্ষে সমস্ত সংস্কৃতি সম্মান করে এবং মূল্য দেয় অর্থাৎ কমিউনিকেটস দ্যাট শি রিসপেক্টস অ্যান্ড ভ্যালুজ অল কালচারস ইন দ্য ক্লাসরুম মানে কি বলতে চাইছে এখানে যে সমস্ত বিভিন্ন রকমের কালচার বিভিন্ন রকমের কাস্ট ক্রিড রিলিজিয়ান থেকে বিলং করবে বাচ্চারা তো প্রত্যেককে সমপরিমাণ সম্মান দেওয়া প্রত্যেককে সমপরিমাণ রেসপেক্ট দেওয়া এমন নয় যে কোনো একজন কোনো একটা পার্ট কোনো একটা কাস্টকে গ্লোরিফাই করতে গিয়ে বাকিদেরকে অপমান করা সেটা কিন্তু কখনোই নয় এমনভাবে কমিউনিকেটটা করতে হবে যাতে তিনি প্রত্যেককেই সমপরিমাণ সম্মান প্রদর্শন করতে পারছেন বা ভ্যালু দিতে পারছেন নম্বর চারে বলছে শিশুরা কার্যকরভাবে শেখে যখন চিলড্রেন লার্ন এফেক্টিভলি কার্যকরভাবে মানে এফেক্টিভলি শেখে কখন তারা পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া তথ্য মুখস্থ করে ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষকের লেখা উত্তরের অনুলিপি করে তারা তারা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম ও কাজে অংশগ্রহণ করে মানে বলতে চাইছে দ্য অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট ইন ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড টাস্কস শিক্ষক শিশু সহ ক্লাসে যা ঘটে তা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার সি শিশুরা তখনই শিখবে যখন তারা সব কিছুতে পার্টিসিপেট করবে অংশগ্রহণ করবে অ্যাক্টিভলি তাই না সো অপশন নাম্বার সি এখানে হয়ে যাবে আমাদের সঠিক উত্তর নাম্বার পাঁচে চলে আসবো নাম্বার পাঁচে রয়েছে বাচ্চাদের ক্লাসে ড্যাশ প্রশ্ন করা উচিত বাচ্চাদের চিলড্রেন শুড ড্যাশ কোয়েশ্চেন্স ইন দ্য ক্লাস বাচ্চাদের ক্লাসে ড্যাশ কোয়েশ্চেন করা উচিত জিজ্ঞাসা করতে নিরুৎসাহিত হন অর্থাৎ টু ডিসকারেজ টু আস্ক কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করতে দেওয়া হবে না বাচ্চাদেরকে বলা হবে যে একদম কোয়েশ্চেন করবে না চুপ করে বসো জিজ্ঞাসা করাতে থেকে বিরত থাকুন মানে টু স্টপ ফ্রম আস্কিং জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করা মানে চিলড্রেনরা কীরকম থাকবে চিলড্রেনদেরকে তুমি যদি ক্লাসে পড়াচ্ছ এবং বাচ্চারা যদি তোমাকে প্রশ্ন করার স্বাধীনতাটুকু না পায় তাহলে তুমি বুঝতে পারবে না যে তুমি কতটা পড়ালে তাই তো কতটা তুমি পড়ালে অর্থাৎ ফিডব্যাকটা কিন্তু তোমার ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যাট হাউ হ্যাভ ইউ পারফর্ম ডিউরিং দিস ডেজ ইন দ্য ক্লাসরুম তো এখানে হয়ে যাবে সঠিক উত্তর জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহিত করা টু এনকারেজ টু আস্ক চিলড্রেন শুড এন বি এনকারেজ টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স ইন দ্য ক্লাস সো অপশন নাম্বার ডি হয়ে যাচ্ছে আমার এখানে সঠিক উত্তর নাম্বার ছয়ে আসব নিচের কোনটি একটি মূল প্রক্রিয়া
অনুশীলন ও পুনরাবৃত্তি ইনস্ট্রাকশন এন্ড ডাইরেকশন অনুসন্ধান ও মিথস্ক্রিয়া মুখস্থ করা ও স্মরণ করা সঠিক উত্তর কোনটা নয় বলেছে সঠিক উত্তর মুখস্থ করা স্মরণ করা মানে মেমোরাইজেশন এন্ড রিকল মুখস্থ করা কিন্তু কখনোই সঠিক বা একটি মূল প্রক্রিয়া হতে পারে না ঠিক আছে সো অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর পরবর্তী প্রশ্ন কি রয়েছে পরবর্তী প্রশ্নে বলা হচ্ছে শিশুদের ত্রুটি মানে চিলড্রেন্স এরর্স এরর যেগুলো বলে না এরর ভুল করা বারবার অনুশীলন করতে বলে অবিলম্বে সংশোধন করা উচিত মানে শুড বি ইমিডিয়েটলি কারেক্টেড বাই আস্কিং দেম টু ডু রিপিটেড প্র্যাকটিস শেখার একটি অংশ এবং সেখানে চিন্তা ভাবনার অন্তর্দৃষ্টি দেয় আর পার্ট অফ লার্নিং অ্যান্ড গিভ অ্যান ইনসাইট ইন টু দি দে আর থিঙ্কিং মানে শিশুদের ভুল এটা কি মানে এটা কি বলতে চেয়েছে তাদের শেখার ক্ষেত্রে তাদের শেখার ক্ষেত্রে একটা ইনসাইট বা অন্তর্দৃষ্টি দেবে এবং তারপর তাদেরকে ভাবতে সাহায্য করবে শিক্ষণ শেখানো প্রক্রিয়া নগণ্য মানে আর ইনসিগনিফিকেন্ট ইন দ্য টিচিং লার্নিং প্রসেস নাকি শিশুরা কতটা অসতর্কতা প্রতিফলন করে শিশুরা যে ভুল করে সেই বিষয়টা কোন বিষয়টার সঙ্গে যুক্ত বা বলা যেতে পারে শিশুরা যে ভুল করে সেই বিষয়টাকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি এটা আসলে শেখার একটা অংশ এবং সেখানে চিন্তা ভাবনার অন্তর্দৃষ্টি দেবে অর্থাৎ শিশুরা বুঝতে পারবে যে আমাদের এখানে ভুল হয়েছে এবং তাহলে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে অর্থাৎ আর পার্ট অফ লার্নিং অ্যান্ড গিভ অ্যান ইনসাইট ইন টু দেয়ার থিঙ্কিং তাদের চিন্তা ভাবনায় পরিবর্তন আসবে অপশন নাম্বার বি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর নাম্বার নাইন বলেছে মূল্যায়ন বা অ্যাসেসমেন্ট মূল্যায়ন বা অ্যাসেসমেন্ট কি শুড বি আ পার্ট অফ টিচিং লার্নিং প্রসেস মানে যাকে বলছে শিক্ষণ শেখানো প্রক্রিয়ার একটি অংশ হওয়া উচিত শুধুমাত্র মার্কের ক্ষেত্রে করা উচিত লিখিত কাজের অবজেক্টিভ টাইপের উপর ভিত্তি করে থাকা উচিত একটি পৃথক কার্যকলাপ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত সঠিক উত্তর কি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন নাম্বার এ শিক্ষণ শেখানো প্রক্রিয়ার একটি অংশ হওয়া উচিত অর্থাৎ অ্যাসেসমেন্ট শুড বি আ পার্ট অফ দ্য টিচিং লার্নিং প্রসেস অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে তুমি কতটা পড়াচ্ছ বাচ্চারা কতটা শিখছে তারপর তুমি যখন তাদের মূল্যায়ন করবে তখনই বুঝতে পারবে যে তোমার পড়ানোটা কতটা সাকসেসফুল হয়েছে তাদের পড়াটা কতটা সাকসেসফুল হয়েছে সো শিখন শেখানো মানে টিচিং লার্নিং বা শিক্ষণ শেখান শিখন যেটাকে বলে শিক্ষণ শিখন এই টার্মগুলো কিন্তু একটু তোমাদের ক্রিটিক্যাল মনে হতে পারে সো তোমরা তখন পাশাপাশি যে ইংরেজিতে কোয়েশ্চেনটা থাকবে সেটাকে কিন্তু ফলো করে নেবে তাহলে এই বিষয়গুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আসব প্রশ্ন নাম্বার দশে একটি গঠনমূলক ফ্রেমে শেখা হলো একটি গঠনমূলক ফ্রেম বা ইন আ কনস্ট্রাকটিভ ফ্রেম লার্নিং ইজ ড্যাশ নিষ্ক্রিয় এবং ব্যক্তিবাদী জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া অভিজ্ঞতার ফলে আচরণের পরিবর্তন তার চরিত্রে সক্রিয় এবং সামাজিক ইন আ কনস্ট্রাকটিভিস্ট ফ্রেম লার্নিং ইজ অভিজ্ঞতার ফলে আচরণের পরিবর্তন বা আচ্চা চেঞ্জ ইন বিহেভিয়ার অ্যাজ আ রেজাল্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স সো অপশন নাম্বার সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন চলো এগিয়ে যায় প্রশ্ন নম্বর এগারোর দিকে কি রয়েছে বলা হচ্ছে শিক্ষকের যখন ছাত্র এবং তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ইতিবাচক বিশ্বাস থাকে তখন ছাত্ররা কি করবে মানে when teacher have positive beliefs about students and their abilities the students dash শিথিল হয়ে উঠবে এবং শেখার জন্য কোনো প্রচেষ্টা করা বন্ধ করবে হতাশাগ্রস্ত মানসিক চাপে পড়ে যাবে কোনোভাবে প্রভাবিত হবে না শিক্ষণে আগ্রহী এবং অনুপ্রাণিত হবে যখন দেখবে যে শিক্ষকের যখন ছাত্র এবং তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে ইতিবাচক বিশ্বাস থাকবে শিক্ষক যখন ভাববে যে হ্যাঁ আমার স্টুডেন্টস এগুলো করতে পারবে আমার স্টুডেন্টসরা টেট কোয়ালিফাই করতে পারবে তারা প্র্যাকটিস প্রচুর করেছে তখন কি হবে তখন কিন্তু টু আর ইগার অ্যান্ড মোটিভেটেড টু লার্ন তখন বাচ্চারা কি করবে বাচ্চারাও জানতে পারবে স্যারের সেই মোটিভেশান দেখে তখন বাচ্চারা কি করবে যে শিখতে আগ্রহী হবে অনুপ্রাণিত হবে সো আর ইগার অ্যান্ড মোটিভেটেড টু লার্ন নেক্সট বলেছে একজন শিক্ষক শিশুদের কার্যকরভাবে সমস্যার সমাধান করতে উৎসাহিত করতে পারেন একজন শিক্ষক শিশুদের কার্যকরভাবে সমস্যার সমাধান করতে উৎসাহিত করতে পারেন আর টিচার ক্যান এনকারেজ চিলড্রেন টু বিকাম ইফেক্টিভলি প্রবলেম সলভস সলভার্স বাই কিভাবে করতে পারেন পাঠ্যবই থেকে অনুরূপ প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য তাদের প্রচুর সুযোগ দেওয়া মানে টেক্সট বই পড়ে মানে যেটাকে কম্প্রিহেনশান বলা হয় না কম্প্রিহেনশান প্র্যাকটিস যেটা টেক্সট বই পড়ে সেখান থেকে প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা বা সুযোগ দেওয়া পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত তথ্যগুলো মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া শিশুদের সজ্ঞাত অনুমান করতে এবং সমস্যার একাধিক সমাধান দেখতে উৎসাহিত করা নাকি পাঠ্য বইয়ের সমস্ত প্রশ্নের ধাপে ধাপে সমাধান লেখা সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সি শিশুদের সজ্ঞান 
বা সজ্ঞাত অনুমান করতে এবং সমস্যার একাধিক সমাধান দেখতে উৎসাহিত করা অর্থাৎ এনকারেজিং চিলড্রেন টু মেক ইন্টিউটিভ গেসেস অ্যান্ড টু লুক অ্যাট মাল্টিপল সলিউশনস টু দ্য প্রবলেম তো এইভাবেই কিন্তু একজন টিচার এনকারেজ করতে পারবে বাচ্চাদেরকে যাতে তারা প্রবলেম সলভার হয়ে যায় মানে তারা সমস্যা সমাধান নিজেরাই করতে পারে ঠিক আছে তাদেরকে যত বেশি সমস্যা সমাধান করতে দিতে উৎসাহিত করা হবে নিজেদের কোয়ালিটি নিজেদের জ্ঞান অনুপাতে সেইভাবে শিশুরা কিন্তু আরও বেশি অগ্রগতি করবে এক্সেল করবে নাম্বার থার্টিন পদ্ধতির ব্যবহার যেখানে শিক্ষার্থীর নিজস্ব উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টা জড়িত থাকে ইউজ অফ মেথডস অফ ওয়ার লার্নার্স ওন ইনিশিয়েটিভ অ্যান্ড এফোর্টস আর ইনভলভ ইন অ্যান এক্সাম্পল ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ড্যাশ ডিডাকটিভ পদ্ধতি দেখো ইনডাকটিভ ডিডাকটিভ আমরা পড়েছি আরোহী অবরোহী পড়েছি বিশেষ থেকে সাধারণ সাধারণ থেকে বিশেষ উদাহরণ থেকে সূত্র সূত্র থেকে উদাহরণ এগুলো আমরা আলোচনা করেছি এর আগে বহুবার ওকে নেক্সট বলেছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি বা লার্নার সেন্টার্ড মেথড প্রথাগত পদ্ধতি বা ট্র্যাডিশনাল মেথড আন্তব্যক্তিগত বুদ্ধিমত্তা বা ইন্টার পার্সোনাল ইন্টেলিজেন্স তো এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা কী হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা হবে অপশন নাম্বার বি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি বা যেটাকে বলা হচ্ছে লার্নার সেন্টার্ড মেথড মনে রাখবে যে কোনো রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা যেটা রয়েছে যেখানে শিশুদেরকে কিন্তু সেখানে প্রধান জায়গাটা দেওয়া হয় চাইল্ড সেন্ট্রিক এডুকেশন বা চাইল্ড সেন্টার্ড এডুকেশন সেই কারণে কিন্তু টার্মটা ইউজ হয়ে থাকে নাম্বার চোদ্দো বলছে নিচের কোন প্রধানটি বা যেটাকে বলা হচ্ছে নিচের কোন প্রিন্সিপালটি হাইলাইট করে এখানে একটা অংশ দিয়েছে আমি অংশটাকে একটু বক্সের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে এটা হচ্ছে মূল বক্তব্য তারপরে এখানে চারটা অপশান নিচে রয়েছে যে ছাত্রছাত্রীরা ভালো পারফর্ম করতে পারে না তারা মনে করে যে তারা যথেষ্ট ভালো নয় এবং অনুপ্রাণিত বোধ করে অনুপ্রাণিত মানে হচ্ছে ডিমোটিভেটেড অনুপ্রাণিত মানে মোটিভেটেড অনুপ্রাণিত মানে ডিমোটিভেটেড তখন তারা কাজগুলো করার চেষ্টা না করে সহজেই হাল ছেড়ে দিতে পারে এটা কোন বিষয়টাকে হাইলাইট করে উপলব্ধি এবং আবেগ সম্পর্কিত নয় বংশগতি কোনো পরিবেশ বিভাজ্য নয় বংশগতি ও পরিবেশ সম্পর্কিত নয় জ্ঞান ও আবেগ আলাদা করা যায় না প্রথমটা বলেছে কগনিশন অ্যান্ড ইমোশনস আর নট রিলেটেড কগনিশন অ্যান্ড ইমোশন আর নট রিলেটেড সেকেন্ড বলেছে হেরিডিটি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট আর নট সেপারেবল মানে বংশগতি এবং পরিবেশ সেটা কিন্তু বিভাজ্য নয় ভাগ করা যাবে না বংশগতি এবং পরিবেশ সম্পর্কিত নয় বলেছে কগনিশন অ্যান্ড ইমোশন আর নট সেপারেবল জ্ঞান এবং আবেগ আলাদা করা যায় না এটা যেটা বোঝাচ্ছে মানে আবেগ সবার প্রথম কথা হচ্ছে সে শিখতে পারছে না মানে জ্ঞান জ্ঞান তো শিখতে পারা না পারে এটা একটা জ্ঞানের অংশ আর সে নিজেকে কি করছে নিজেকে ভাবছে আমি ভালো নই তার মানে এটা তার ইমোশনাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমোশনাল একটা থট তাহলে জ্ঞান এবং থ ইমোশনাল দুটোকে এখানে মিথস্ক্রিয়া করার কথা বলছে তোমার জ্ঞান ভালো থাকলে তোমার সেলফ বিলিভ ভালো থাকবে তোমার আত্মবিশ্বাস ভালো থাকবে তুমি ভাববে আমি ভালো তাহলে এখানে তোমার ইমোশনটাও কিন্তু ইম্প্রুভ হচ্ছে অর্থাৎ জ্ঞান এবং আবেগ এই দুটোকে কিন্তু আলাদা করা যায় না এই দুটো কিন্তু সেপারেবল নয় কগনিশন অ্যান্ড ইমোশনস আর নট সেপারেবল ঠিক আছে চলে আসবো প্রশ্ন নম্বর পনেরোতে নিচের কোনটি প্রাথমিক সামাজিকীকরণ সংস্থা অর্থাৎ এটাও কিন্তু একটা পেডাগজি থেকে দিয়েছে এখানে তোমরা ইভিএসের এই পার্টটা পাবে ইভিএসএ ফ্যামিলি ফুড বলে একটা পার্ট রয়েছে সেখানেও কিন্তু এই অংশটা খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা রয়েছে আমাদের ক্লাসে করানো রয়েছে তোমরা জানো তোমাদেরকে প্লেলিস্ট দেওয়া রয়েছে অলরেডি নিচের কোনটি প্রাথমিক সামাজিকীকরণ সংস্থা একটি স্কুল সরকার মিডিয়া পরিবার সঠিক উত্তর কি সঠিক উত্তর যদি প্রথম প্রাথমিক এক নম্বর একদম ন্যূনতম বা সবচেয়ে ফার্স্ট স্টেজ যদি বলি সেটা হচ্ছে ফ্যামিলি অপশন নাম্বার এ তারপরে বাকিগুলো এই যে সরকার বলো মিডিয়া বলো স্কুল বলো এগুলো সবই সামাজিকীকরণের এক এক করে ইনস্টিটিউশন এক এক করে সংস্থা তার পাশাপাশি নেইবারহুড পাড়া প্রতিবেশী ইত্যাদি বাট সবার প্রথমে ফ্যামিলি সবার প্রথমে পরিবার ওকে নেক্সট বলছে যা পিয়াজেকে নিয়ে যা পিয়াজের তত্ত্ব বা তত্ত্বের প্রধান প্রস্তাবনাটা কি যা পিয়াজের যা মেজর প্রপোজিশন অফ যা পিয়াজের থিওরি ইজ দ্যাট শিশুদের চিন্তাভাবনা বড়দের থেকে উচ্চতর বাচ্চাদের চিন্তাভাবনা বড়দের থেকে পরিমাণগতভাবে আলাদা শিশুদের চিন্তাভাবনা প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে গুণগতভাবে থেরাপি ভিন্ন শিশুদের চিন্তাভাবনা বড়দের থেকে নিকৃষ্ট সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সি শিশুদের চিন্তাভাবনা প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে গুণগত থেরাপি ভিন্ন অর্থাৎ চিলড্রেন্স থিঙ্কিং ইজ কোয়ালিটিটেটিভলি ডিফারেন্ট ফ্রম অ্যাডাল্টস 
মানে বাচ্চারা যেভাবে চিন্তা করবে তাদের সেই জন্য কিন্তু তিনি চারটা স্টেজের কথা বলেছেন তাই না সেই সেন্সরি মোটর বলো তারপর তুমি আরও যে পার্টগুলো সেই মোট চারটা যে পার্ট রয়েছে আমরা এর আগের দিন আলোচনা করেছি সেগুলোর কথা তিনি বলেছেন কোন স্টেজে কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কখন সে মাস্কুলার ডেভেলপমেন্টের কথা বলে কখন কনস্ট্রাকশনের কথা বলে কখন ওয়ার্ড ফর্মেশনের কথা বলে প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু এখানে রয়েছে অর্থাৎ শিশুদের চিন্তাভাবনা প্রাপ্তবয়স্কদের থেকে ভিন্ন অপশন নাম্বার সি নম্বর সতেরো লিঙ্গ হলো একটি জেন্ডার ইজ এ কি মনস্তাত্ত্বিক সত্তা মানে সাইকোলজিক্যাল এন্টিটি সামাজিক গঠন সোশ্যাল কনস্ট্রাক্ট অর্থনৈতিক ধারণা ইকোনমিক কনসেপ্ট জৈবিক নির্ধারণ মানে বায়োলজিক্যাল ডিটারমাইন্ড বা ডিটারমাইনেন্ট সঠিক উত্তর জেন্ডার হচ্ছে একটা সামাজিক গঠন মনে রাখবে সমাজ নিয়ে সবসময় জেন্ডার বায়াসনেস বলো জেন্ডার স্টেরিওটাইপ বলো প্রত্যেকটা সমাজের দ্বারা তৈরি ও পুরুষ মানে ওকে এগুলো এগুলো কাজ করতে হবে এগুলো এগুলো পোশাক পরতে হবে এইভাবে কথা বলতে হবে কান্না করলে হবে না ইমোশনকে প্রকাশ করা যাবে না ও নারী মানে ওকে এগুলো এগুলো করতে হবে বাড়ির কাজ করতে হবে এই পোশাক পরতে হবে ওই পোশাক সে পরতে পারবে না এইভাবে সে বিহেভিয়ার করতে পারবে না এইভাবে হাঁটতে পারবে না এগুলো কে তৈরি করেছে এগুলো সমাজ তৈরি করেছে তো জেন্ডার যে পার্টগুলো রয়েছে সেগুলো পুরোটাই সমাজেরই অঙ্গ অপশন নাম্বার বি হচ্ছে এখানে সঠিক উত্তর নম্বর আঠেরোতে চলে আসব নম্বর আঠেরোতে রয়েছে নিচের কোনটি সঠিকভাবে উন্নয়নের বোর্ড ডোমেনগুলিকে চিহ্নিত করে নিচের কোনগুলি উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কারেক্টলি আইডেন্টিফাইজ দ্য বোর্ড ডোমেন্স অফ ডেভেলপমেন্ট আবেগপ্রবণ বুদ্ধিমত্তা আধ্যাত্মিক এবং শারীরিক ব্যক্তিত্ব আধ্যাত্মিক ও মানসিক সামাজিক শারীরিক ব্যক্তিত্ব এবং নিজের ব্যাপার শারীরিক জ্ঞানীয় সামাজিক এবং মানসিক কোন বিষয়গুলোকে দেখে ফিজিক্যাল কগনেটিভ সোশ্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ শারীরিক জ্ঞানীয় সামাজিক এবং মানসিক প্রথমে ফিজিক্যাল আসবে তারপরে কগনেটিভ আসবে তারপরে সোশ্যাল তারপরে মেন্টাল ঠিক আছে বা ইমোশনাল নাম্বার উনিশ বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক উইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট ইন্টেলিজেন্স ইজ কারেক্ট বুদ্ধিমত্তা হলো অভিজ্ঞতার ফলে আচরণে তুলনামূলকভাবে স্থায়ী পরিবর্তন বুদ্ধিমত্তা হলো বংশগত বৈশিষ্ট্য যা মেমোরি এবং যুক্তির মতো মানসিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত বুদ্ধিমত্তা হলো বহুমাত্রিক যা বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিমাপযোগ্য নয় এবং কিছু ক্ষমতা জড়িত আর বুদ্ধিমত্তা হলো অভিন্নভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সি বুদ্ধিমত্তা হলো বহুমাত্রিক বা বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিমাপযোগ্য নয় এমন কিছু ক্ষমতা জড়িত প্রশ্ন নম্বর কুড়ি কি রয়েছে দেখো প্রগতিশীল শিক্ষায় শিশুদের দেখা যায় প্রগতিশীল শিক্ষায় মানে ইন প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন চিলড্রেন আর সিন অ্যাজ প্যাসিভ অনুকরণকারী বা প্যাসিভ ইমিটেটর সক্রিয় অভিযাত্রী নাকি অ্যাক্টিভ এক্সপ্লোরার ফাঁকা স্লেট বা ব্ল্যাঙ্ক স্লেট নাকি ক্ষুদ্র প্রাপ্তবয়স্ক যাকে বলে মিনিয়েচার অ্যাডাল্টস সঠিক উত্তর কী হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার বি সক্রিয় অভিযাত্রী বা অ্যাক্টিভ এক্সপ্লোরার্স প্রোগ্রেসিভ এডুকেশনও সবসময় এই সক্রিয়তা এই তোমার সৃজনশীলতা এই বিষয়গুলোকে বেশি করে মোটিভেট করে বা বেশি এগুলোকে কোয়ালিফাই করে বা এগিয়ে রাখে লে ভাইগার্সকির মতে শেখা হলো অ্যাকর্ডিং টু লে ভাইগার্সকি লার্নিং ইজ ড্যাশ লে ভাইগার্সকিকে তোমরা প্রত্যেকেই জানো যিনি স্ক্যা স্ক্যাফোল্ডিংয়ের কনসেপ্ট দিয়েছেন যিনি জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছেন যিনি সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্টের কথা বলেছেন কিসের কথা বলেছেন সোশিও কালচারাল সোশ্যাল নিয়ে সোসাইটি নিয়ে কথা হবে তার মানে লে ভাইগার্সকের কথা বলতেই হবে তো এটা হচ্ছে একটা সামাজিক কার্যকলাপ বা সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি পরের নাম্বার নিচের কোনটি প্রিপারেশনাল পর্যায়ে একটি শিশুকে চিহ্নিত করে লক্ষ্য নির্দেশিত আচরণ বিলম্বিত অনুকরণ চিন্তার অপরিবর্তনীয়তা নাকি বৃত্তাকার প্রতিক্রিয়া বলছে লক্ষ্য নির্দেশিত আচরণ মানে গোল ডাইরেক্টেড বিহেভিয়ার বিলম্বিত অনুকরণ হচ্ছে ডিফার্ড ইমিটেশন চিন্তার অপরিবর্তনীয়তা মানে ই রিভার্সেবিলিটি অফ থট নাকি সার্কুলার রিয়াকশন বা বৃত্তাকার প্রতিক্রিয়া সঠিক উত্তর হবে চিন্তার অপরিবর্তনীয়তা অপশন নাম্বার সি নাম্বার তেইশ নাম্বার তেইশে রয়েছে শিশু এবং তাদের শেখার বিষয়ে নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক উইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্টস রিগার্ডিং চিলড্রেন আর দেয়ার লার্নিং ইজ কারেক্ট শিশুদের শেখার অনুপ্রেরণা এবং তাদের শেখার ক্ষমতা অনু শুধুমাত্র বংশগতি দ্বারা পূর্ব নির্ধারিত শিশুদের আর্থসামাজিক পটভূমি তাদের প্রেরণা এবং শেখার ক্ষমতা নির্ধারণ করে এবং সীমিত করে 
শিশুদের শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে তাদের পুরস্কৃত করতে হবে এবং শাস্তি দিতে হবে আর অপশন নাম্বার ডি সমস্ত শিশু স্বাভাবিকভাবে শিখতে অনুপ্রাণিত হয় এবং শিখতে সক্ষম হয় সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার ডি সমস্ত শিশু স্বাভাবিকভাবে শিখতে অনুপ্রাণিত হয় এবং শিখতে সক্ষম হয় অর্থাৎ তাদেরকে কি করতে হবে ন্যাচারালি মোটিভ তারা কিন্তু মোটিভেট তারা শিখতেই আছে এবং তাদেরকে সেইভাবে ক্যাপাবিলিটি অনুযায়ী তাদেরকে কিন্তু শেখাতে হবে সো অপশন নাম্বার ডি এখানে আমাদের হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর নাম্বার টোয়েন্টি ফোর মোটর বিকাশের হারে মানে যেটাকে আমরা বলে থাকি মোটর ডেভেলপমেন্ট ভিন্নতা রয়েছে তবুও মোটর বিকাশের ক্রমটি থেকে মানে ক্রমটা কি হবে বা সিকুয়েন্সটা কি হবে প্রক্সিমা ডিস্টাল সেফালো কৌডাল দেখো এই দুটো টার্ম আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি প্রক্সিমা ডিস্টাল হচ্ছে কেন্দ্র থেকে চারিদিকে যাবে সেফালো কৌডাল মানে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আসবে মোট মোটর উন্নয়ন অর্থাৎ যাকে বলে গ্রস মোটর ডেভেলপমেন্ট সূক্ষ্ম মোটর উন্নয়ন বা যেটাকে বলে ফাইন মোটর ডেভেলপমেন্ট সূক্ষ্ম মোটর উন্নয়ন বা মোট মোটর উন্নয়ন পরপর নাকি সেফালো কৌডাল প্রক্সিমা ডিস্টাল পরপর সঠিক উত্তর কি সঠিক উত্তর অপশন নাম্বার বি মোট মোটর উন্নয়ন মানে যেকে বলছে গ্রস মোটর ডেভেলপমেন্ট এবং ফাইন মোটর ডেভেলপমেন্ট এইটা হচ্ছে এটা অর্থাৎ কোনটা থেকে কোনটায় যাবে প্রথমে আসবে তোমার গ্রস মোটর ডেভেলপমেন্ট তারপরে সেখান থেকে ফাইন মোটর ডেভেলপমেন্টের দিকে অগ্রসর হবে নাম্বার পঁচিশ যে সময়টি প্রাপ্তবয়স্কতায় রূপান্তর শুরু করে তা হলো দ্য পিরিয়ড দ্যাট ইনিশিয়েটস দ্য ট্রানজিশন অফ বা ট্রানজিশন টু অ্যাডাল্টুড ইজ ড্যাশ মধ্য শৈশব প্রি অপারেশনাল সময়কাল শৈশব শেষ নাকি বয়স সন্ধিকাল শৈশব শেষ বলতে এন্ড অফ দ্য চাইল্ডহুড যেটাকে বলে যে স্টেজটা বলে অর্থাৎ এখানে বলতে চাইছে দ্য পিরিয়ড দ্যাট ইনিশিয়েটস দ্য ট্রানজিশন টু অ্যাডাল্টহুড অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কতার রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে যে সময়টা সেটাকে কোন সময়টা বলা হয় সেটা হচ্ছে বয়স সন্ধিকাল বা যেটাকে আমরা বলে থাকি অ্যাডোলেসেন্স বা অ্যাডোলেসেন্ট পিরিয়ড নম্বর ছাব্বিশে আসবো নম্বর ছাব্বিশে রয়েছে যা পিয়াজের মতে শিশু ড্যাশ পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষার একটি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অন্যদের পর্যবেক্ষণ করে শেখে বিশেষভাবে সাবধানে নিয়ন্ত্রিত উদ্দীপনা প্রতিক্রিয়া সমিতি দ্বারা আচরণ করার সংযুক্ত বা শর্তযুক্ত করা যেতে পারে পুরস্কার এবং শাস্তির নীতিগুলি ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আচরণ এবং শিখতে কঠোর হতে পারে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান তৈরি করে যখন তারা বিশ্বকে চালিত করবে বা চালিত করে এবং অন্বেষণ করে অর্থাৎ যা পেঁয়াজের মতে কোন পাঠটা এখানে সঠিক তো সঠিক উত্তরটা হচ্ছে অপশন নাম্বার ডি সক্রিয়ভাবে জ্ঞান তৈরি করে যখন তারা বিশ্বকে চালিত এবং অন্বেষণ করে বা অ্যাক্টিভলি কনস্ট্রাক্ট নলেজ অ্যাজ দ্য ম্যানিপুলেট অ্যান্ড এক্সপ্লোর দ্য ওয়ার্ল্ড নাম্বার সাতাশ নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন লে ভাইগটস কি সেই মৌখিক কথোপকথনগুলিকে বোঝায় যা শিশুদের নিজেদের সাথে থাকে লে ভাইগটস কি রেফার্স অফ দ্য ভার্বাল ডায়লগস দ্য চিলড্রেন হ্যাভ উইথ দেমসেলস অ্যাজ ড্যাশ প্রাইভেট স্পিচ বা ব্যক্তিগত বক্তৃতা বিকৃত বক্তব্য বা যাকে আমরা বলতে পারি ডিস্টর্টেড স্পিচ সমস্যাযুক্ত বক্তৃতা বা প্রবলেমেটিক স্পিচ আত্মকেন্দ্রিক বক্তৃতা বা ইগোসেন্ট্রিক স্পিচ সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হবে ব্যক্তিগত বক্তৃতা বা প্রাইভেট স্পিচ এবং এক্ষেত্রে কিন্তু জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট স্ক্যাফোল্ডিং বা মাচার নির্মাণ থিওরি অফ সোশিও কালচারাল ডেভেলপমেন্ট এগুলো কিন্তু ভালো করে দেখে রাখতে হবে ভাইগটসকে থেকে প্রশ্ন তোমাদের আসবেই আসবে নাম্বার আঠাশ নিম্নলিখিত সরি নির্দিষ্ট লিঙ্গের সাথে খেলনা পোশাকের জিনিসপত্র গৃহস্থালের জিনিসপত্র পেশা এবং রঙের সাথে যুক্ত করা হলে একটি প্রদর্শন মানে যেটা আমি আগেই বললাম যে ছেলে মানে এগলা এগলাই করতে হবে মেয়ে মানে এগলা এগলাই করতে হবে খেলনা বাটি খেলছে মানে ওকে মেয়ে হতে হবে ছেলেটা খেলনা বাটি খেলতে পারবে না আর ও মানে মেয়ে বলে ওকে ওই কাজগুলোই করতে হবে ও ছেলে ওকে এগলাই করতে হবে মানে স্পেসিফাইস করে দেওয়া স্পেসিফিক তাদেরকে করে দেওয়া মানে বলতে চাই অ্যাসোসিয়েটিং টয়েজ আর্টিকেলস অ্যান্ড ক্লোদিং হাউস হোল্ড আইটেমস অকুপেশনস অ্যান্ড কালার উইথ স্পেসিফিক সেক্স ইজ আ ডেমনস্ট্রেশন অফ ড্যাশ জেন্ডার স্টেরিও টাইপিং নাকি জেন্ডার থিওরি বা লিঙ্গ তত্ত্ব লিঙ্গ প্রাসঙ্গিকতা বা জেন্ডার রেলিভেন্স নাকি বিকশিত লিঙ্গ পরিচয় সঠিক উত্তর এটা হচ্ছে জেন্ডার স্টেরিও টাইপ এবং স্টেরিও টাইপটা ধীরে ধীরে কিন্তু ভাঙছে এবং আগামীতেও ভাঙবে মডার্নাইজেশন যত ইনপুট হবে সোসাইটিতে তত স্টেরিও টাইপটা কিন্তু আস্তে আস্তে নিজেদের অস্তিত্বটা হারাবে একটি প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে এটি গুরুত্বপূর্ণ ড্যাশ একটি শিশু তার সাথে যে অভিজ্ঞতাগুলি নিয়ে আসে ইন অ্যান এলিমেন্টারি ক্লাসরুম ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু ড্যাশ দ্য এক্সপিরিয়েন্সেস দ্যাট আ চাইল্ড ব্রিংস উইথ হার অবহেলা 
উপেক্ষা করা বিল্ড অন নাকি অস্বীকার করা সঠিক উত্তর হবে অপশন নাম্বার সি বিল্ড অন অর্থাৎ ইন আ এলিমেন্টারি ক্লাসরুম ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু বিল্ড অন দ্য এক্সপেরিয়েন্স তাদের অভিজ্ঞতাটাকে বিল্ড করতে হবে অভিজ্ঞতাটাকে গঠন করতে হবে এক্সপেরিয়েন্স দ্যাট আ চাইল্ড ব্রিংস উইথ হর এবং দেখতে একটা শেষ প্রশ্ন চলে এসছি প্রশ্ন নাম্বার তিরিশ প্রশ্ন নাম্বার তিরিশে রয়েছে একটি শিশু যুক্তি দেয় যে হেঞ্জের ড্রাগ অর্থাৎ যে ওষুধটি তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারে চুরি করা উচিত নয় কারণ যদি সে তা করে তাকে জেলে পাঠানো হবে কোহলবর্গের মতে শিশু নৈতিক বোঝার বা বোঝাপড়া কোন পর্যায়টা পড়ে দেখো কোহলবার্গের যে পার্টগুলো এখানে রয়েছে প্রি কনভেনশনাল কনভেনশনাল আর পোস্ট কনভেনশনাল তাই না এখানে বলছে যে ওষুধটা তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারে সেটাও সে চুরি করতে চাইছে না কারণ তার মধ্যে এথিক্স কাজ করছে তার মধ্যে মোরালিটি কাজ করছে তাহলে ওটা কোন পার্টটা হতে পারে সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার অভিযোজন শাস্তি ও বাধ্যতা অভিযোজন মানে যেটাকে বলছে পানিশমেন্ট আর অভিডিয়েন্স সার্বজনের নৈতিক প্রধান অভিযোজন নাকি যন্ত্রের উদ্দেশ্য অভিযোজন বুঝতেই পারছো অপশন নাম্বার বি এখানে হয়ে যাচ্ছে সঠিক উত্তর শাস্তি এবং বাধ্যতা অভিযোজন বা যাকে বলছে পানিশমেন্ট অ্যান্ড অবিডিয়েন্স যেটা প্রি কনভেনশনাল রয়েছে আমি পিসি লিখলাম প্রি কনভেনশনালের মধ্যে হচ্ছে ওবিডিয়েন্স অ্যান্ড পানিশমেন্ট পাবে সেলফ ইন্টারেস্ট অ্যান্ড রিওয়ার্ড পাবে তারপরে যেটা রয়েছে শুধু কনভেনশনাল সেকেন্ড যেটা রয়েছে সেখানে দুটো অংশ ভাগ রয়েছে দুটো স্তর রয়েছে গুড বয় গুড গার্ল কনসেপ্ট ওরিয়েন্টেশন ল অ্যান্ড অর্ডার মোরালিটি কনসেন্ট্রেশন ইত্যাদি তারপরে যেটা রয়েছে পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ মানে একটা প্রি একটা পোস্ট পোস্টে বলা হচ্ছে সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট ওরিয়েন্টেশন ইউনিভার্সাল এথিক্যাল প্রিন্সিপাল ওরিয়েন্টেশন এগুলো কিন্তু রয়েছে তো আউট অফ থার্টি তোমাদের স্কোর কত হলো এবং আরেকটা কথা তোমাদেরকে বলে রাখি যে আমাদের লাস্ট টেন ইয়ার্সে যে সিটার্টের বাংলা ভার্সনের প্রশ্নপত্র সিটিপিটা খুব শীঘ্রই অ্যাভেলেবেল করে দেব দেখা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে টিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ আরজি মেডিকেশন ইউটিউব চ্যানেল থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ